দেখো আমরা হচ্ছে এতদিন পড়তেছিলাম ডিফারেন্সিয়েশন এর প্রথম চ্যাপ্টার ছিল হচ্ছে লিমিট ছিল আমরা লিমিট এর সবকিছু আমাদের তো হয়ে গেল ম্যাথমেটিক্স পড়া শেষ এখন আমরা যে পরের চ্যাপ্টার বলবো সেটা হচ্ছে মূল গণিত হচ্ছে মানে মেইনলি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব হচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে আগের চ্যাপ্টারে আসলে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন শিখে নেব বা ডিফারেন্সিয়েশন কি জিনিস বা ডেরিভেটিভ কি জিনিস সেটা আমরা শিখে নেব আমরা মেইনলি ওদের থেকে এটা শুরু করব আর আগের চ্যাপ্টারে ধারণা ছিল কনসেপ্ট ছিল লিমিটেড ঠিক আছে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে মেইন হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন এর ডিফারেন্সিয়েশন <laughs> জানে <laughs> <laughs> এখন তার মানে এই বেগের যে জিনিসটা মানে বেগ যে রাশিটা সেটা হচ্ছে পরিবর্তনের হারের সাথে রিলেটেড তার মানে হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই একটা টাইম ডিফারেন্স চিন্তা করতেই হবে মানে একটা টাইম ডিফারেন্স এ তোমার কতটুকু স্মরণ করছে তোমাকে জানতে হবে হচ্ছে টাইম ডিফারেন্স কিন্তু আমাদের লাগবেই তখন ধরো তোমার হচ্ছে একটা গাড়ি তার বেগ ছিল প্রথমে ইউ তারপর একটা সময় পরে হয়েছে তোমার হচ্ছে ভি ঠিক আছে এখন ধরো তোমার যে ঘুরে আছে সেই ঘুরের ক্ষেত্রে তারপর <laughs> সমাবেশটা <laughs> পরিবর্তন <coughs> সময়ের পরিবর্তনের সাপেক্ষে আমাদের স্বর্ণের পরিবর্তনটা কতটুকু হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বেগ ঠিক না খুবই সিম্পল কথা ধরো তোমার হচ্ছে আমি কেন এটাকে এত মানে ভিডিওতে বুঝাচ্ছি তোমরা কিন্তু অনেকেই মানে বিশ্বব্যাপী মানুষ কিন্তু জানো যে আলটিমেটলি বেগ জিনিসটা কি কিন্তু ইন ডেপথ সবাই আসলে ভাবে জিনিসটা ফিল করো না কারণ ইন ডেপথ ফিল না করলে এই তোমার মানে ক্যালকুলেশন বিষয়টা বুঝবো না কিন্তু আমি ইচ্ছা করি একটু ডিটেলসে বা একটু ভাঙা ভেঙে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে ধরো তোমার হচ্ছে একটা খরগোশ এবং খরগোশের ক্ষেত্রে ধরো তোমার হচ্ছে একশো মিটার তুমি তাকে স্প্রিন দেওয়া বা দৌড় দেওয়া বা খরগোশটা ধরো একশো মিটার স্প্রিন দিবে ধরো তোমার হচ্ছে পনেরো সেকেন্ডে আর তোমার কক্ষ ধরো তোমার দিবে হচ্ছে এক ঘন্টা দুজনে কিন্তু হচ্ছে একশো মিটার দূরত্ব তুমি করলো কিন্তু খরগোশটা করলো তোমার পনেরো সেকেন্ডে আর কক্ষটা করলো হচ্ছে এক ঘন্টায় তাহলে তোমার অবশ্যই তাহলে কি বুঝলি আমরা এখান থেকে বুঝবো হচ্ছে কে দ্রুত কে দ্রুত গেছে দ্রুত গেছে হচ্ছে খরগোশ কেমনে বুঝতে হবে আমরা বুঝতে হচ্ছে যে খরগোশ কম সময়ে একই দূরত্বের কি দরকার 
আর দুজনের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সরণটা দুটোটা কি নিচ্ছি সেম নিচ্ছি তাই আমরা কম্পেয়ার করতে পারছি যে হ্যাঁ একই দূরত্বের জন্য কার কম সময় লাগছে তার বেশি সময় লাগছে যার একই দূরত্বের জন্য যার কম সময় লাগছে তার হচ্ছে কি সেই দ্রুত হচ্ছে তোমার একশো মিটার পার করতে বা তার স্পিড বা বেগ বা দ্রুততা একটু বেশি ছিল এইটাই কিন্তু কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের বেগের বা দ্রুত স্পিড ঠিক আছে মানে স্পিড বা ভেলোসিটি মানে কথা হচ্ছে যে যদি আমাদের সরণটা যদি সেম না হইতো আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন নিতাম তখন আমাদের একটা কি করা লাগতো রেশিও করা লাগতো হম কত কম সময়ে কত বেশি দূরত্ব সর্বন করতে যে যত কম সময়ে যত বেশি দূরত্ব সর্বন করবে তার স্পিড তত বেশি বা এই রাস্তার মান তার তত বেশি এই জন্য কিন্তু আমাদের ফর্মুলায় আসছে যে এস মানে ডেল এস বাই ডেল মানে এখানে আমাদের একটা বর্ণার সৃষ্টি হয় বর্ণার ঘরের মান তত ছোট হবে এবং বর্ণার লবের মান যত বড় হবে আমাদের বর্ণার সমান কিন্তু তত বেশি হবে স্পিডের সাথে কিন্তু আমাদের সময়টা কি অবশ্যই কি হওয়া উচিত ব্যস্তানুপাতিক হওয়া উচিত আর দূরত্বটা বা সমানটা হচ্ছে চলবে ঠিক আছে এই জন্যই কিন্তু আমাদের স্পিডের রাশিটা হচ্ছে এরকম আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের তো এইখানে একটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমাদের এই যে যেটা বললাম যে আমাদের বেগ বা স্পিড যাই বলো না কেন এর ক্ষেত্রে আমাদের রেশিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এখন এই রেশিওটা অবশ্যই কি লাগবে টাইম ডিফারেন্স লাগবে এখন আমি দেখো আমি তো আমি যদি এখন স্টার্টিং আমি জিরো না ধরতাম ধরো স্টার্টিং আরো আগেই কিন্তু আমরা মাঝখানের একটা ইন্টারভাল ধরো মাঝখানের দুইটা পয়েন্টের মধ্যে তার মানে বড় বেগটা কত ছিল আমরা ওইটা বের করতে চাচ্ছি ঠিক আছে ধরো এখানে যখন সে ছিল তখন তার হচ্ছে বেগ ছিল বি ওয়ান তখন সেখানে আসছে তার বেগ হচ্ছে বি টু তো এখানে থাকা অবস্থা ধরো তোমার হচ্ছে কি বলতেছে বারবার হচ্ছে মানে তরণের কনসেপ্টে যাচ্ছিল আমরা এখানে তার সরণ ছিল এস ওয়ান এখানে তার সরণ হচ্ছে এস টু এখানে সময় বা টাইম ছিল টি ওয়ান এখানে টাইম হয়ে গেছে ধরো টি টু এই যে সে ধরো অবস্থানের নাম ধরো এটা ধরো এ পয়েন্ট এটা ধরো বি পয়েন্ট এ পয়েন্টে তার টাইম ছিল কতটুকু আমাদের গুলি সময় ছিল ধরো টি ওয়ান এবং বি পয়েন্টে তোমার ধরো সময় ছিল টি টু তাহলে এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে টাইম ডিফারেন্স কত টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে কতটুকু হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই টাইম ডিফারেন্স তার সরণটা কতটুকু হবে বলতো এখন আসছে এস টু অবস্থা না আগে ছিল এস ওয়ান অবস্থা তাহলে তার এখানে তোমার সরণের মানটা কত বা আসলে তার দ্রুতের যে তোমার পরিবর্তনটা ওইটা হচ্ছে কত এস টু মাইনাস এস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা এই যে এস টু মাইনাস এস ওয়ান এটাকে আমরা ডেল এস দিয়ে প্রকাশ করি এই যে টি টু মাইনাস এটাকে আমরা ডেল টি দিয়ে প্রকাশ করি মানে হচ্ছে যে কোনো দুটা পয়েন্টের মাঝখানে মানে যে কোনো দুইটা পয়েন্টের ইন্টারভালে কতটুকু সময় আসলে এদের মধ্যে মানে কতটুকু সময়ের পার্থক্য আছে এবং ওই সময়ের পার্থক্যে তারা কতটুকু ডিফারেন্স কভার করছে এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ভেলোসিটির কনসেপ্ট ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে দেখো এই যে মাঝখানে এই যে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে তার স্পিডটা যে অলওয়েজ কনস্টেন্টই ছিল সেটা কিন্তু আমরা শিওরলি বলতে পারি না মানে স্পিড কনস্টেন্ট বলতে কি এই যে ধরো তোমার হচ্ছে এই যে ধরো খরগোশটা এই খরগোশটা কিন্তু তোমার হচ্ছে একদম একই স্পিডে কিন্তু ওই একশো মিটার নাও পার করতে পারো ঠিক আছে তার সময় লাগতো পনেরো সেকেন্ড ঠিক আছে কিন্তু ধরো সে মানে স্টার্টিং এ ধরো সে আসতে গেল এরপরে সে একটু দৌড়ে গেল আবার সে ট্রেস নিল এভাবে কিন্তু এভাবেও কিন্তু সে পনেরো সেকেন্ডে এক মিনিটে পার হইতেই পারে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এই ব্যাগটা কিন্তু স্পিডটা যে মাঝখানে সবসময় সেমই থাকবে এটার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি অ্যাকচুয়ালি নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝলাম যে আমাদের আসলে দুইটা পয়েন্টের ইন্টারভাল লাগবে ঠিক আছে আমাদের একদম খুবই সিম্পল কথা আমার দুইটা পয়েন্টের ইন্টারভাল লাগবে তো ওই দুইটা পয়েন্টের ইন্টারভালের মাধ্যমেই ওই দুইটা পয়েন্টের যে সময়ের পার্থক্যটা এবং যে তোমার স্মরণের পার্থক্য বা দূরতের পার্থক্যটা ওই দুইটার অনুপাতে হবে হচ্ছে আমাদের বেগ আমাদের কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দুইটা পয়েন্ট লাগবে বা পার্থক্য কিন্তু আমাদের লাগবে পার্থক্য ছাড়া পরিবর্তনের মান ছাড়া আমরা কিন্তু আসলে এই স্পিডের কনসেপ্টই আনতে পারবো এবং স্পিডের কনসেপ্টের জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই পরিবর্তনটা বা পার্থক্যটা অবশ্যই দরকার ঠিক আছে তার আমার একটা কল আসছে তো আমাদের যদি পার্থক্যটা অবশ্যই লাগে এখন পার্থক্যটা তোমার যদি প্রয়োজন হয় ধরো আমরা যে যেটা বলতেছিলাম এক্সাম্পল যে খরগোশের ক্ষেত্রে ধরো এই যে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট আসবে এ থেকে বি পয়েন্টে আসার মাঝখানে যে তার ওই দূরত্বের যে পরিবর্তনের হারটা এটা যে সমান ছিল বা এটা যে একদম কনস্টেন্ট ছিল ওটা কিন্তু আমরা শিওরলি বলতে পারি না ঠিক আছে 
তাহলে সহজ কথা যে আমাদের হচ্ছে এই এ আর বি পয়েন্ট এর মাঝখানে কাইন্ড অফ আমরা একটা গর বেগ একটা বের করছি তাহলে মানে এই সূত্রটা যেটা আছে থামছে বা হচ্ছে আবার স্পিড বাড়াইছে হ্যাঁ এরকম মাঝখানে অনেক আপস এন্ড ডাউন থাকতে পারে কিন্তু আমরা এ থেকে বি পয়েন্ট যেহেতু নিচ্ছি আমরা আসলে এই দুইটা পয়েন্ট এর মাঝখানে একটা গর একটা স্পিড বেশি ছিল না কম ছিল সে মাঝখানে বুঝেছিল কিনা সেগুলো আমরা কিন্তু সবাই জানি না কিন্তু এই ফর্ম দিয়ে কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারবো না বুঝতে পারছি তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে বুঝবো না যে তার মাঝখানে কতটুকু মাঝখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ধরো এখানে আরো তো পয়েন্ট আছে মাঝখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে বা মাঝখানে প্রত্যেকটা অংশে তার আসলে স্পিডটা কেমন ছিল সেটা কিন্তু আমরা এই সূত্র মাধ্যমে বুঝতে পারবো আমরা যেটা বের করছি এখানে বা এই সূত্রতে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে অন এভারেজ তার স্পিডটা কম ছিল ঘর আমরা সেটা বের করতে পারি আর এই যে সূত্রটা আমি তোকে বলতেছিলাম এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সমবেগের ক্ষেত্রে সমবেগ সমবেগ হলো তোমার আলটিমেটলি সূত্রটা খাটবে যে ধরো তোমার হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইম এন্টার ফলে মানে তার স্পিড যদি একই থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মোট সরণ কে মোট সময় দিয়ে ভাগ দিলে যে বেগ পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সমবেগ পাবো তো সমবেগ আমাদের এখানে হিসাব নিকাশে আসতেছে না আমাদের হিসাব নিকাশে আসতে ধরো র্যান্ডম মানে হচ্ছে বেগটা কমতে পারে বাড়তে পারে বা এরকম চেঞ্জ হতে পারে ভেরি কম পারে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমরা যে বেগটা বের করি তা আসলে হচ্ছে গর্ব ঠিক আছে আলটিমেটলি এবং যদি তোমার পদ যদি সরল কি হয় সেক্ষেত্রে দুটি যা মানে বেগতা বা সরলতা যদি সে উল্টা দিকে ব্যাগ না করে যাই এটা নিয়ে আমাদের এখন মাথা কেমন দরকার এইসব কনসেপ্ট আমরা ফিজিক্স এ ভালো করে শিখি ঠিক না ফেরার পেট্রোল কনসেপ্ট এগুলো এখন আমাদের এখানে বেজা দেওয়ার দরকার নেই এখন আমরা একটা জিনিস শিখবো সেটার জন্য আসলে ক্যালকুলাসটার ইন্ট্রোডাকশন হবে সেটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক বেগ তোমরা এটা নাম মনে শুনছি না নাইন টেন এ এটার সংজ্ঞা কিন্তু ছিল আপনার ছিল না ক্রিকেট খেলার সময় একটা বলার যখন বলটাকে রিলিজ করে বলটাকে রিলিজ করার সময় বলের যে ব্যাগটা থাকে বলটা একদম বাউন্স হওয়ার পরে বা ব্যাটে আঘাত করার পরে বল মানে এই বলের ব্যাগ তো সেম থাকে না এরপর তোমার ধরো হচ্ছে স্পিডোমিটার যে আমরা যখন হচ্ছে কোনো একটা পয়েন্টের স্পিড যখন আমরা দেখি যে তোমার বাইকের দেখো না যে হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমার বেগ আছে এত এই মুহূর্তে বেগ হচ্ছে এত তাহলে এই যে আমরা যে বলি এই বল বাইক যখন চালানো হয় বা বল হচ্ছে গিয়ার চেঞ্জ করা হয় বা এক্সেলারেটরে ইয়ে করা হয় তখন হিসাব করতে তুমি দেখতেছো ওই মিটারে বা স্পিডোমিটারে তুমি দেখতেছো সে বেগটা কত তো ওইটা কিন্তু কোনো কাইন্ড অফ গড় বেগ না তুমি হচ্ছে বাইকটা মানে বাইকের যে স্পিডোমিটারটা আছে তো এরকম না আলাদা আলাদা বা যদি একটা কনস্টেন্ট গিয়ারে বা কনস্টেন্ট 
সংজ্ঞাটা কিছু মনে আসছে কোন একটা মানে গতিশীল অবস্থায় কোন একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে বেগটা মানে নির্দিষ্ট মুহূর্তে বেগের মানটা একটা কি নির্দিষ্ট হওয়া উচিত হ্যাঁ ওই মোমেন্টে বা ওই মুহূর্তে তার বেগটা কত সেটা হচ্ছে আমাদের কি তাৎক্ষণিক বেগ সেক্ষেত্রে কিন্তু পরের কনসেপ্ট আসবে একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করছে আর একটা পয়েন্ট থেকে শেষ করছে তার মাঝখানে তার এভারেজ মানে মোট স্মরণটা কতটুকু ওইটাকে আমরা মোট সংখ্যা কতটুকু রাখতে শিখে দিয়ে ভাগ করলাম তারপরে আমাদের হচ্ছে গড় ব্যাগটা বের হয়ে চেঞ্জ হতে পারে তো গতিশীল অবস্থা বা গতিপথে যে কোনো একটা পয়েন্টে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পয়েন্টে যে বেগের মাত্রাটা আমরা কি বলি তাৎক্ষণিক বেগ দিই বুঝতেছো আরে <laughs> শেষ করার পর তোর একটা বেগ দেখায় কি দেখায় বলো এরকম দেখায় না প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে কিন্তু বেগটা তোমাকে দেখায় মানে বেগ কমলে মানে কম দেখায় বাড়লে পাড়াটা দেখায় ফ্লাকচুয়েশনটা কিন্তু দেখতে পারো বাইকের তাহলে উম বাইকের ক্ষেত্রে যে বেগটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আসলে ইনস্টেন্টেনিয়াস ভেলোসিটি আর তার মানে এই যে তোমার তাৎক্ষণিক বেগটা হচ্ছে ইংলিশে বলা হয় ইনস্টেন্টেনাস কোন একটা ইনস্ট্যান্ট টাইমের স্পিডটা কত এখন কত হচ্ছে ভাই তুমি যদি কোন একটা মুহূর্তে একদম এক্সাক্ট কোন একটা সময় তুমি যদি হচ্ছে বেগ বের করতে চাও এই কনসেপ্টটা কিন্তু কাইন্ড অফ অ্যাবসার্ড মানে হচ্ছে আমাদের বেগের যে ফর্মুলা আছে বা কনসেপ্ট তার সাথে কিন্তু কনফ্লিক্ট করে কথাটা বুঝতে আসবে ধরো তোমার এ একটা পয়েন্ট সেখান থেকে ধরো বি একটা পয়েন্ট ঠিক আছে এখন তুমি বললে যে এই গাড়িটা বলো বা খবর বলো যাই বলো না কিন্তু তার বেগটা কত ছিল এক্সাক্ট কোন একটা সময় বা এক্সাক্ট কোন একটা মুহূর্তে যদি বেগটা বের করতে হয় সেই বেগটা শুধু কেমনে বের করবে কারণ ভাই বেগের মানে সূত্রটাই কিন্তু হচ্ছে ডেল ডেল এস বাই ডেল টি মানে তোমার একটা সময়ের পার্থক্য লাগবে মানে দুইটা পয়েন্ট তোমার কিন্তু লাগবে দুইটা পয়েন্টের হচ্ছে সময়ের পার্থক্য দুইটা পয়েন্টের স্বর্ণ পার্থক্য স্বর্ণের পার্থক্য এবং সময়ের পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদের কি ওই দুটোর অনুপাত হচ্ছে আমাদের বেগ দুইটা পয়েন্ট আমার লাগবে তাহলে আবার একটা পয়েন্টের বেগ আবার কেমন কথা বা আপনি এগুলো কি বলতেছেন যে উল্টা পাল্টা কথা ঠিক না আজ ভাই আমার পয়েন্টটা কিন্তু বুঝতে পারছো আমি বুঝতে চাচ্ছি আমি যদি দুইটা পয়েন্ট যদি না চুজ করি দুইটা পয়েন্টের মধ্যে যদি আমরা পরিবর্তন না বের করি তাহলে আমাদের বেগ কর্তৃক আসবে বেগের কনসেপ্টি তো কেন সেখানে আসবে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে একটা পয়েন্টে বেগ আবার কেমনে বের করে 
এখানে আমি মানে ডেল কই থেকে পাবো আমাদের যে টাইমের ডিফারেন্স কই থেকে পাবো সরনের মানটা বা এই তোমার ডেল এস আমরা কই থেকে পাবো বুঝতে পারছো সমস্যাটা কোথায় আদমাইন জি ভাই হ্যাঁ এই যে আমরা কিন্তু একটা সমস্যা আছে আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু কিন্তু আমাদের গতানুগতিক গর্বের শক্তি দিয়ে বা গরের কনসেপ্ট দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে এটা দেখতে পাচ্ছি পার্টিসি এই জায়গাতেই আগলে হচ্ছে তোমার ক্যালকুলাস ক্যালকুলাসের ডিফারেন্স হ্যাঁ ভাই হুম বলো আমাকে 30 সেকেন্ড সময় দিন আচ্ছা देखो मानवर्तन हारे बेर कर डिफारेंसारेमान हाथीवर्तन बुजते ट्रेलर फिजिक्स 
পরিবর্তন হার যেখানে আসবে এবং সেখানে যদি কোন যেকোনো জায়গাতে যদি রেট অফ চেঞ্জ আসে মনে রাখবো কি আসবে চলে আসবে ঠিক আছে কারণ রেট অফ চেঞ্জ মানে কি আমাদের ঠিক আছে আমাদের এই মিটিং এর টাইম দুই মিনিট আছে